à, chào các bạn hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái các toán tự gán ở trong cái C nữa thì ở đây mình sẽ giới thiệu một cái ví dụ để nói về cái <cười> toán tự gán thì ở đây thì mình xét cái bài toán tính tổng đấy tính tổng các số từ 0 cho đến bé 10 từ 0 đến 9 nữa. Đấy. ở đây thì mình khai báo một cái biến chạy là y bằng 0 đấy. Và cái tổng ban đầu mình gắn cho nó là bằng 0 đấy. và sử dụng một cái vòng lặp với giá trị ban đầu y bằng 0 và nó sẽ kiểm tra điều kiện để bị bé 10 và sau đó sẽ tăng y lên và cầu lệnh cho cái vòng lập form này chính là tổng sẽ bằng tổng cộng y đấy. và đây đây chính là cái toán tự gán đấy. Đấy. cái tổng bằng tổng cộng y chính là toán tự gán đấy. và sau đó in ra cái tổng tính được ta build cái chương trình đấy. ở đây thì nó sẽ cho ra kết quả là bằng 45 đấy đây là một cái ví dụ thực tế mà sử dụng cái toán tự gán đấy. đấy và sau đây thì mình sẽ giới thiệu một số cái toán tự gán khác đấy như ở đây ở đây là một số cái toán tự gán mà mình đã à, muốn mình muốn giới thiệu ở đây là bên đây là toán tự này còn bên đây là cái toán biểu thức tương đương của nó đấy biểu thức gán tương đương của nó ở đây thì x cộng bằng 1 tức là x thì sẽ được gán bằng x cộng 1 đấy đây là cái viết tắt của nó các bạn có thể viết theo cách này cũng được mà cách này cũng được đấy. cách này thì nó sẽ tường minh hơn đấy. cách này thì nó sẽ nhanh hơn tiếp tục đây là toán tự trừ đấy trừ bằng bằng 1 tức là tương đương với cái x sẽ bằng x trừ 1 đấy. tương tự cho gọi x sao bằng 2 tương đương với cái biểu thức x bằng x nhân 2 và tương đương cho à, tương tự cho cái cái x chia này đấy. Thì, à, vì sao chúng ta lại nên dùng cái toán tự gán này này? Đấy. bởi vì cái cái ở bên đây là bên đây thì nó sẽ tiết kiệm được cái bộ nhớ đấy. do là cái số ký tự của nó nhỏ hơn cái bên đây thì nên là cái bộ cái vùng nhớ mà nó sẽ chiếm sẽ ít hơn đấy và thì trên đây thì là một số cái toán tự cơ bản mà chúng ta thường dùng trong khi lập trình đấy Đấy. À, trên đây là một số cái thông tin về cái toán tử gắn Cảm ơn các bạn đã theo dõi